ஹே எவ்ரி ஒன் ஸோ லாஸ்ட் டீக் வந்து செவன் ஃபேக்ஸ் செவன் ரீசன் அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டிருந்தேன் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காம போய் பாருங்கள் ஸோ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் ரெண்டு விஷயம் என்கவுண்டர் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து அலையன்ஸ் ஒன்று ஃபியர் ஸோ அலையன்ஸ் அப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேஷன் அதாவது நம்ம டெய்லி காலையில் எழுந்து போகும்போது வெளில எங்கேயே போகும்போது காக்கா வந்து கற்றும் போது காக்கான்னு கற்றும் இல்லை காயின் இந்த காயின் சவுண்ட் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதுதான் இரிட்டேஷன் கொண்டு வரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் ஸோ நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம்னா அதோட மார்க் வரும்ல ஸோ மார்க் வரும்போது நம்மளோட யாரும் அதிகமாக வாங்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும் அந்த பயம் தான் இதில் ஏன்னா காக்கா வந்து நம்மளோட ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஸோ அதனால தான் அந்த பயம் இருக்கும் நமக்கு எப்பவுமே யார்கிட்டே போய் காக்கா வந்து என்ன சிம்பிளைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேட் லக் இல்லைன்னா டெத் அப்படின்னு வாங்க ஸோ தட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆல்வேஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி க்ரோஸ் வந்து என்ன சிம்பிளைஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் டெஸ்டினி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து க்ரோஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஹியூமன்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஏழு காமன் திங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஏழு காமன் திங்ஸ் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் க்ரோஸ் ஆஃப் ஸ்மார்டர் தென் ஹியூமன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஸோ என் பேர் ராமா அண்ட் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் டு பாடி சைஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு வாங்க ஸோ இது எப்படி பார்க்கும்போது ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஹியூமன் பிரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் தான் ஆக்குபை பண்ணிக்குது மொத்தம் பாடிலேயும் வெராஸ் க்ரோ பாடி பார்க்கும்போது அதோட பிரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆக்குபை பண்ணிக்குது ஸோ ஹியூமன் பாடி அண்ட் க்ரோ பாடியோட சைஸ் கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது க்ரோஸ் பிரெயின் இஸ் ஹியூஜ் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ் டூல்ஸ் அண்ட் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு காக்காலாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுமா கேட்குறதே ஆச்சரியமாக இருக்கல உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் எங்கே போய் சர்ச் பண்ணாலும் சரி ப்ராப்ளம் சால்விங் டாஸ்க் அப்படியே வந்தாலே க்ரோஸ் அமௌண்ட் இன்டெலிஜென்ட் தேன் ஹியூமன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பழைய காக்கா கதை தெரியும் இந்த மாதிரி சின்ன பக்கெட்டில் தண்ணி இருந்தது ஸோ தண்ணி குடிக்க முடியாதனால மேலே கல்ல தூக்கி போட்டு போட்டு தண்ணி மேலே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி குடிச்சது அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஐலேண்டில் வந்து கேலடோனியா வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு க்ரோக்கு சின்ன டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அந்த டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ்க்கு ஒரு ஒயர் கொடுத்துட்டு ஒரு பைப்பில் வந்து உள்ளே ஃபுட்டு வச்சுருவாங்க ஸோ ஃபுட்டு யூ அந்த வயர் யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டு எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணுது கண் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குது எடுக்க முடியல அதனால் ஸோ அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கில்ல ஒரு சின்ன குழந்தையால் யோசிக்க முடியாது வந்து இந்த காக்கா ஈஸியாக பண்ணிட்டு போகிறது ஸோ நீங்கள் பார்த்த கிளிப்பை வந்து ட்ரெயின்டு க்ரோலாம் ஒன்று கிடையாது சாதாரண க்ரோ தான் இருக்கிற டூலை வச்சு தான் அது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த க்ரோ வந்து அந்த வயர் முன்னாடி பார்த்தது கூட கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கிறது அதை வச்சு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கு இதில் மெயின் வந்து க்ரோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இம்ப்ரூவைஸ் அலாட் ஸோ ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் ஒர்க் ஆகலனா அடுத்த சீக்வன்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் ஆன்சர் வர வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் க்ரோவோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அது மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் ரெகக்னைஸ் ஹியூமன் ஃபேஸஸ் ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நேராக ஒரு பத்து காக்கா இருக்குன்னா ஒரு ஒரு காக்காவும் ஒன்று ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஆனால் காக்காவில் கண்டிப்பாக ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஈஸியாக ஒருத்தனை பின் பாயிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது காக்காவோட கண் வந்து குட்டியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதோடய விஷுவல் மே சென்சரி வந்து ரொம்ப பெருசு வைடனாக இருக்கும் அது ஸோ ஈஸியாக அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் ஒருத்தனை கண்டிப்பாக பார்க்கும் வந்து அண்டு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுன்னா காக்கா பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உள்ளே எடுத்துக்கும் ஸோ பிரெயின் அனுப்பும்போது ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் லைட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் நம்மளை மாதிரியே ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியருக்கு அதை அனுப்பும் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இமேஜில் வந்து ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரில் பிரைட் ஸ்பாட் பார்ப்பீங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷுவல் ப்ராசஸிங் சென்டர்ஸ் அது அண்டு ஸோ கோவில் இருக்கிற லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம பிரெயினில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துப்போம் எடுத்துகிட்டு பிரெயின் சென்ட் பண்ணுவோம் பிரெயின் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு தேன் இட்
ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது அப்படியே கற்றுக்கிட்டு நம்மளை விட பயங்கரமாக பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ்க்கு வந்து டிராஃபிக் லைட்டோட ரூல்ஸ்லாம் தெரியும் ஆச்சரியமாக இருக்கல கேட்குறதுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து க்ரோஸ் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு நட்டு மாதிரி ஒன்று சாப்பிடுவோம் அதாவது ஆக்சுவலி வால் நட்டு இல்லை பீ நட்டு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபுட்டு தான் எடுத்துக்கும் அது அதனால் ஒரு நட்டு உடைக்க முடியாதனால என்ன பண்ணுன்னா டிராஃபிக் லைட்டில் வந்து ரெட் லைட் எரியும் போது வண்டிக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அது பிளேஸ் பண்ணும் க்ரீன் லைட் போட்டதுக்கப்புறம் அது கிளம்பிடும் கரெக்டாக க்ரோ பறந்துடும் என்ன பண்ணுவோம் வண்டி போனதுக்கப்புறம் நட்டெலாம் உடஞ்சிடும் உடஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி ரெட் லைட் எரியும் போது அதை வெயிட் பண்ணி ரெட் லைட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ரெட் லைட் வந்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக கீழே இறங்கி வந்து அந்த ஃபுட்டு எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஸோ இதுதான் ரொட்டீனாக டெய்லி பண்ணுவோம் அது இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பயங்கர ஸ்மார்ட்டர் வேலை பண்ணுவோம் க்ரீன் லைட் போட்டால் கூட வண்டி இல்லைன்னா டக்குனு க்ராஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அது ரெட் லைட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவோம் ஸோ தே டூ இன் எ ஸ்மார்ட் அவே அதுதான் நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் தான் ஒரு லேடி வந்து எப்பவும் காக்காவுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போகும்போது காக்கா திருப்பி கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சாப்பாடுக்கு தான் கற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க வீட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமும் கிச்சன் விண்டோ விட்டியும் வந்து கற்ற ஆரம்பிச்சிது ஸோ திருப்பி கற்றும் போதும் சாப்பாடுக்கு தான் கற்றுது அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க அப்புறம் ரொம்ப நேரம் அப்புறம் திருப்பி டோர்பெல் அடிச்சுது டோர்பெல் அடிக்கும்போது கதை திறந்து பார்த்தா யாரையும் காணும் அந்த லேடி பார்த்தா யாரையும் காணும் அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் திடீர்னு பார்த்து ஷாக் ஆனாங்க அந்த டோர்பெல் அடிக்கிறது காக்கா தான் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அடாப்ட் டு நியூ சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ நான் போய் சொன்ன மாதிரி வாட்ச் அண்ட் லோன் அதுதான் க்ரோட கான்செப்டே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் முதல்ல வீட்டுக்குள்ளே எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி காஃபி எப்படி குடிக்குமோ அதே மாதிரி டோர்பெல்லையும் அடிச்சிருக்கு ஸோ க்ரோஸ் அமௌண்ட் இன்டெலிஜென்ட் தேனஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ் ரிமெம்பர் வாட் யூ டிட் அதாவது நீங்கள் க்ரோக்கு என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அது ஈஸியாக நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்த்ததுன்னா ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்கு ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாஷிங்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாஸ்க் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கில் வந்து கேவ்மேன் மாதிரி ஒரு மாஸ்க் செஞ்சுட்டு ஒருத்த மேலே போட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா நாலஞ்சு க்ரோ கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பிடிச்சி வச்சுட்டு கேஜில் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கேம்பஸ் சுற்றி அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து அதே மாதிரி மாஸ்க் போட்டுட்டு நடந்து போகும்போது அங்கே இருக்கிற க்ரோ இல்லாமல் கற்ற ஆரம்பிச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற க்ரோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அலர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான உரு உருவம் வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா வேறு டெ செகண்ட் டாஸ்கில் வந்து ஒரு செலிப்ரிட்டியோட மாஸ்க் போட்டுக்கு நடந்து போகும்போது அந்த க்ரோஸ் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இதுதான் சொல்ல வராங்க க்ரோஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ இதே இன்சிடெண்ட்டை ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் கேப் கொடுத்துட்டு ரிப்பீட் பண்ணாங்க அப்போது இதே மாதிரி தான் இன்சிடென்ட் நடந்தது அங்கே சரௌண்டிங்கில் கற்ற ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த ரிசல்ட்லாம் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ் வந்து ஹியூமன் ஃபேஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கும் இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்னால் அதோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் வர க்ரோஸ்க்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் உங்கள் ஃபேஸை ஈஸியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கோது ஸோ பார்த்து நடந்துக்கோங்க சிக்ஸ்த்து வந்து க்ரோஸ் பிளான் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸோ ஃபியூச்சர் பிளான் பண்ணுறது ஹியூமன் ட்ரேட் மட்டும் கிடையாது க்ரோஸ் கூட பண்ணும் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஒரு ஃபுட்டை கேட்ச் பண்ணுதுன்னா சரௌண்டிங் சுற்றி பார்க்கும் வேறு ஏதாவது க்ரோ இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த இடத்துல ஹைட் பண்ணுற மாதிரி நடிச்சுட்டு சைடில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபெதர்கிட்ட பறந்துடும் அது வேறு ஒரு சீக்ரெட் ஸ்பாட் தேடி கிளம்பிடும் இதே வேறு ஒரு க்ரோ வந்து உணர் க்ரோ வந்து ஹைட் பண்ணுறது பார்த்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா ஹைட் பண்ணுற மாதிரி நடிக்கும் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் இந்த க்ரோ வந்து கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிடும் பைக் இந்த மாதிரி ஃபோல் கேம் பண்ணுது அது அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ அந்த ஒழிச்சிக்கிற மாதிரி நடிச்சு அந்த க்ரோ பறக்கும் போது இந்த க்ரோ பின்னாடி அந்த க்ரோவை ஃபாலோ பண்ணி போகும் ஸோ இப்படி தான் ஃப்யூச்சருக்கு பிளான் பண்ணுவது செவன் தோன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் கேதர் அரவுண்ட் தேர் டெட் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டெய்லி லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல காக்கா தான் இறந்து போச்சுன்னா அதை சுற்றி ஒரு பத்து இருபது சுற்று காக்கா மேலே சுற்றி இருக்கும் என்னென்னு தெரியாதான் கேட்டால் காக்கா இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற மாதிரியே
ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கே க்ரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விரட்டாதீங்க அடிக்காதீங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பத்து வருஷம் ஆனாலும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிசர்ச்லையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எதாவது சாப்பாடு கொடுத்தா கூட அதுக்கு டெய்லி ஞாபகம் இருக்கும் உங்களை டைமிங் கரெக்டாக வரும் சப்போஸ் நீங்கள் நடந்து போகும்போது எதிரில் ரெண்டு க்ரோ வந்து கத்தின்னு இருக்குன்னா அது உங்களை பற்றி தான் பேசுது ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்வீ நெக்ஸ்ட